ൂടാത്തവർക്ക് <laughs> ാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഒരു കാട്ടുകുരങ്ങ് മാന്തി കീറിയത്ര ഉണ്ണിയുടെ ഉത്തമാങ്കത്തിൽ ഒരു മത്തബ്രംഗം മൂളി പറഞ്ഞാൽ അത് അപഖ്യാതിയായി വരുമോ ൂടെ 
ജമ്പുമാലി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്റെ അനുജൻ മരിച്ചു അക്ഷനും പ്രഹസ്ത പുത്രനും കുരങ്ങച്ചന്റെ കയ്യൂക്ക് അത്ര കണക്കിലെടുത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് അമാത്തിമുഖ്യനോടും ഗുരുജനങ്ങളോടും അറിയിക്കുവാനുള്ളത് യമനെ തോൽപ്പിച്ച രണവീരന്മാർ ആരെ ഭയക്കണം ലങ്കയാണേവർക്കും ഭയം എന്നാൽ ആ പെരുമയുടെ സുരാപാനത്തിൽ ഓർമ്മകെട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ തപസ് പതിനായിരത്താണ്ട് വീണ്ടും വേണ്ടി വരും പെരുങ്കടലിൽ പൊഴി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധ വേണം നാം ഉച്ച ബന്ധുക്കൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സഭയിലുള്ളൂ തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അശുഭത്തിന്റെ നിഴൽ വീശിയിട്ടില്ലേ എന്ന് സംശയിക്കണം എന്ത് ലങ്കയ്ക്ക് അശുഭം വീൺവാക്ക് പറയരുത് സുപാർശിന്റെ ഭാഷണം പലപ്പോഴും സീമ ലംഘിക്കുന്നു ജ്യേഷ്ഠന്റെ അക്ഷമ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ദേവരാക്ഷസ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ് ലങ്കയും വിടിഞ്ഞ പാതാളത്തിലൊളിച്ച മാല്യവാന്റെ പുത്രനാണങ്ങ് മാല്യവാന്റെയും ശേഷിച്ച രക്ഷോകണത്തിന്റെയും പ്രതികാരമുരുവം കൊണ്ടതാണ് രാവണൻ ഒരു കണക്കിൽ എന്റെ വളർത്തു പുത്രനാണ് രാവണൻ എന്നും ഞാൻ രാജാവിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെടുനാൾ പാതാളത്തിൽ പാർത്ത അച്ഛൻ ഏത് വിധേനയും ലങ്ക വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുജൻ സുമാലിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഞാനാണ് അന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് തുണയായി വന്നത് നീയും അകമ്പനനും കുട്ടികളായിരുന്നു പ്രഗസ്തൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു വൈശ്രവനായിരുന്നു അന്ന് ലങ്കേശൻ ഒരു നാൾ വൈശ്രവന് പുഷ്പകത്തിൽ ആകാശവീതിയിൽ ചരിക്കുന്നത് കാണായി ലങ്കയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമകൾ പാതാളത്തിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുമ്പോൾ ലങ്കയുടെ സൗഭാഗ്യം മുഴുവൻ മറ്റൊരാൾ അനുഭവിക്കുക അന്ന് അന്തിയാവോളം ഞങ്ങൾ കറഞ്ഞു ഇളയച്ചന് ഒരു ഉപായം തോന്നി അന്നല്ലേ മാർഷി വിശ്രവസിനെ വരിക്കാൻ മുത്തശ്ശിയെ നിയോഗിച്ചത് ജ്യേഷ്ഠത്തി കൈകസി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഋഷി കവാടം ചുവപ്പിൽ കുളിച്ചു നിലകൊണ്ടു അതെ രണ്ടാം രാക്ഷസ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ബീജാവാപം ആ ചുവപ്പിൽ കുളിച്ച സന്ധിക്കായിരുന്നു ഞാനാണ് അവളെ വിശ്രവസിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടിയുണ്ടാക്കിയത് കൈകസിയുടെ പുത്രൻ ലങ്ക വീണ്ടെടുത്ത് വംശത്തെ രക്ഷിച്ചപ്പോഴും യക്ഷ വരുണ യമലോഹങ്ങൾ കീഴടക്കിയപ്പോഴും ഞാനും നിന്റെ അച്ഛനുമായിരുന്നു ഇരുവശവും പോർ നടത്തിയത് സുഭാർശനല്ല രാജാവ് തന്നെയായാലും ലങ്കയ്ക്ക് അശുഭം എന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സഹിക്കില്ല പക്ഷേ ആരും ലങ്കയെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നോളം ലങ്ക അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ദശരഥപുത്രൻ സാഗരത്തിൽ ചിറകട്ടി എന്ന് കേട്ടില്ലേ പടി അടച്ചു തള്ളപ്പെട്ട ഒരനാഥ രാജകുമാരന് എന്ത് ചെയ്യാനാകും ലങ്കയിൽ കോവട്ടകളിൽ തലയറിഞ്ഞ് അരിശം തീർക്കാം ഇഷ്ടപത്നിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോരിൽ ഏതൊരുവനും ഇച്ചട്ടി ബലമുള്ളവനായിരിക്കും ബാലിയെ കൊന്ന് അനുജൻ സുഗ്രീവനെ കിഷ്കിന്തയുടെ രാജാവാക്കി വാനരപ്പടയുമായാണ് രാമൻ വരു വരുന്നത് വിശ്വ ജേതാക്കളായാലും ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കണം യുദ്ധതന്ത്രം നവീകരിക്കുകയും വേണം അതച്ഛനോട് നേരിട്ട് പറയും പടനായകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല രാജാവിന്റെ യുദ്ധോപദേഷ്ടാക്കൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആയുധ പെരുമയാലോ വീഴത്താലോ രാക്ഷസനെ വല്ലാൻ ആരുമില്ല നേരിടുന്ന പടക്ക് എണ്ണ വേണമെന്ന് കേട്ടു മൺചിറയ്ക്ക് പകരം കൽച്ചിറ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അനുകൂല സ്ഥാനത്ത് കിട്ടിയാൽ മൺചിറ മതിയാകും എന്റെ അച്ഛൻ ഇന്ദ്രലോക തമ്പേറ്റ് വധിച്ചപ്പോൾ എന്നെയും ഇവനെയും അരികിൽ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ തോൽപ്പിച്ച വിഷ്ണു എന്റെ പേരക്കിടാവിനോട് തോൽക്കണം 
ശാസ്ത്രത്തിൽ നീയും ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇവനും അവന് തുണയായിരിക്കണം ഞാനും പ്രകസ്തനും ആ ആത്മ ലംഘിച്ചിട്ടേയില്ല ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം പോലെ സ്ഥൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ രണ്ടാണെന്ന് മാത്രം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷ അശോകവനിയിൽ ചെന്ന് ആ സ്ത്രീയെ ഒറ്റ വെട്ടിന് കൊല്ലുക എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയോ കാണുന്ന സന്തോഷം മണ്ടോതിരിക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്താ ശബ്ദം കേട്ട് ഭയന്നു ഇത്ര വലിയ ശബ്ദം ലങ്കയിൽ കേട്ടിട്ടേയില്ല ആരെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് രാമൻ എന്നൊരു കള്ള കഥ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ മരുത്തൻ എന്ന രാജാവിന്റെ കോട്ട നാം വളഞ്ഞു മാതുലന്മാർ നമ്മോടുത്തുണ്ടായിരുന്നതാണല്ലോ നാം ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴി മരുത്തൻ പ്രതാപി പരാക്രമി യാഗം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ യമൻ വരുണൻ വൈശ്രവണൻ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂപ്പാരി നദീശന്മാർ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് മരുത്തൻ ആശ്വസിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ എത്തിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദൈവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുവെന്നോ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാം പ്രാണഭയത്താൽ ഓടിയിരിക്കാം ഓടി എന്നത് ശരിയാണ് ഇന്ദ്രൻ മയിലായി വരുണൻ നരയെന്നമായി യമൻ കാക്കയായി നമ്മുടെ അച്ഛൻ മഹർഷി വര്യൻ സർവാനുഗ്രഹങ്ങളും വർഷിച്ചു ചേർത്തിയ ശ്രീമന്ത പുത്രൻ വൈശ്രവണൻ ഓന്തായി വാനൻ സൈന്യം കടൽ ചിറ കെട്ടി ഇക്കരെ എത്തി കവാടങ്ങളിൽ കുറെ നാൾ കാവൽ നിൽക്കട്ടെ കയറി അക്രമിക്കാൻ നമ്മുടെ അന്തസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇവറ്റയെ നേരിടാൻ ഉപായമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ സീതയെ കൊല്ലാൻ വിധിച്ചത് ആരാണ് വിധികർത്താവ് വിധിച്ചതല്ല ശല്യം ഒഴിവാക്കരുത് എന്ന് ആലോചിച്ചു ഊമ്പാറ്റയെ കഴുത്തിറക്കി കൊല്ലുകയാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് കൗതുകം ചിറകടക്ക് മുമ്പ് ആക്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചിറകടന്നുള്ളിലായിട്ടും ആക്രമിക്കാം ചിറയിലാണെങ്കിൽ എണ്ണം കുറച്ച് മതി കൗശലം കൊണ്ട് മാത്രം ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കാം മായായുദ്ധം ശീലിച്ചാൽ കൗശലങ്ങളിൽ പ്രിയമേറുക സ്വാഭാവികം യുദ്ധതന്ത്രം നവീകരിക്കണമെന്ന് ഉണ്ണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എങ്ങനെ ലങ്കയുടെ പട നരച്ചു പോയൊന്ന് ഉണ്ണി പറയാറുണ്ട് വാസ്തവം 
യമധർമ്മൻ പോലും ഭയക്കുന്ന ഈ നര പാതാളത്തിൽ പതിച്ച ഒരു വംശത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനവും മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെയും മേൽ ആ വംശം നേടിയ നായകത്വവും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നരയാണ് ഇന്ദ്രനെ കെട്ടി വലിച്ചിഴയ്ക്കാം പക്ഷേ മുടിയിൽ നര ചൂടാൻ കാലം കഴിയുക തന്നെ വേണം തന്ത്രം ഉണ്ണിയുടെ കാലത്ത് മാറ്റാം നമുക്കതിനുള്ള ആവശ്യം നേരിട്ടിട്ടില്ല ശക്തിയേക്കാൾ എളുപ്പം വിജയിക്കുക ബുദ്ധിയായിരിക്കും മനസ്സാണ് ഇച്ഛയാണ് എല്ലാത്തിനും ആധാരം മറ്റെല്ലാം പര്യായങ്ങളോ പാഠഭേദങ്ങളോ ആയിരിക്കും ഉണ്ണിയുടെ പുതിയ യുദ്ധതന്ത്രം എന്താണ് സീതയെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് ശത്രുവിന്റെ ദൃഷ്ടിപാതത്തിൽ വെക്കുക രാമലക്ഷ്മണന്മാർ അസ്തവീരായി പതിക്കും യുദ്ധം ആരക്ഷണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രകസ്ഥാതിയുടെ അഭിപ്രായം അത് യുദ്ധതന്ത്രമല്ല തന്ത്രയുദ്ധമാണ് ഗദ്യന്തരമില്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കാം ശ്രീരാമിഗ്രഹം രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ വീര്യം ഇരട്ടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ തന്ത്രം ഫലിക്കണമെങ്കിൽ സീതയെ മടക്കി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സീതയെ മടക്കി ഏൽപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം ഇത്തരം ലക്ഷണമൊത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ സംക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വിട്ടുകളയുകയാണ് ബുദ്ധി സീതയെ കപ്പം കൊടുത്ത് സാമന്തനാകണം രാവണൻ അല്ലേ പരതാരങ്ങളെ കണ്ടു മോഹിച്ചു അവഹരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ും 
സീതയെ പറ്റിയുള്ള സംവാദം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രഭു ആ സംവാദം സങ്കരമായി തുടരുകയല്ലേ സങ്കരവും ക്ഷണത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാം ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് ലങ്കയുടെ പട നരച്ചു പോയെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആക്ഷേപം നമ്മെയും മാതുലന്മാരെയും ഉദ്ദേശിച്ചാകണം ഇക്കുറി നാം നിനക്ക് വിട്ടു തരുന്നു കുട്ടികളുടെ നോട്ടത്തിൽ നീയും നരച്ചിരിക്കാം എങ്കിലും നമുക്ക് നീ കുട്ടിയാണല്ലോ കോട്ടയ്ക്ക് വിളയിൽ താവളമടിച്ച വാനരപ്പടയെ തുരത്തുന്ന ഭാരം നിനക്ക് ആ ഭാരം ലഘുവല്ല നേരിടാൻ അശക്യമാണ് പടയുടെ പെരുപ്പമെന്ന് ഉണർത്തിക്കുന്നു അനുജിന്റെ തൂണീരത്തിൽ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് അതിലും അധികം രാമന്റെ തുണീരത്തിൽ ഉണ്ടത്രേ സുഗ്രീവൻ ബാലിയുടെ അനുജനാണ് അങ്കദൻ എന്ന സാഹസികൻ ബാലിയുടെ പുത്രൻ ഹനുമാന് അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു ദൂതിന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കാട്ടിയ വിരുദ്ധകൾ നാം എല്ലാവരും കണ്ടതുമാണ് ഇണപ്പടുക്കൾ അനേകം വേറെയുമുണ്ട് ശത്രു നിസാരനല്ല കരുതൻ നന്ന് ഒരു പക്ഷേ ലങ്കയുടെ ബലം ലങ്കയുടെ ബലം പോരാതെ വരും ഇതാരുടെ കഥ സുഖസാരന്മാർ വിവരിച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പുവരുത്തി അങ്ങയെ മുഖം കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി അവർ വേഷം മാറി ശത്രു സൈന്യത്തിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു ലങ്കയുടെ ഫലം പോരാതെ വരുമെന്നോ ലങ്ക എന്നാൽ കുംഭകർണൻ മേഘനാഥൻ വിരുപാക്ഷൻ പ്രഗസ്തൻ തൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള മറ്റു മാതുലന്മാർ നികുംബാദികളായ യുവാക്കൾ കോടിക്കണക്കിന് അരക്കപ്പട ആർക്കും ഗമ്യമല്ലാത്ത കോട്ടകൾ കിടങ്ങുകൾ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ യുദ്ധമുറകൾ മൂന്ന് ലോകത്തെയും വെന്ന ശീലജ്ഞാനം രാക്ഷസൻ വീണ്ടും ദിക്കുകൾ വാഴുന്ന ആഘാതത്തിൽ ആയുസർ അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വൃദ്ധ മാല്യവാന്റെ അനുഗ്രഹം ആ ലങ്കയുടെ ബലം ലങ്കയെ വിടുക ഈ പടയെ തുരത്തുന്ന ഭാരം ഞാൻ ഒറ്റക്കേൽക്കാം വരട്ടെ വിഭീഷണന്റെ ബുദ്ധി ഭ്രമിച്ചതായി തോന്നുന്നു ഇന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ ചാരവൃത്താന്തം കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഗരദൂഷണ തൃശിരാക്കളെയും പതിനാലായിരം രാക്ഷസപ്പടയെയും രാമൻ അരക്ഷണത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊന്നുമുടിച്ചു സേതുപന്തി ചിക്കരയെത്തി കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന വാനരപ്പട രാമൻ നിസാരനെന്ന് കരുതരുത് ക്ഷയമായ വീര്യത്തിന്റെ വഹനിയിൽ ഉരുവം കൊണ്ട ലോകശരീരം നിഗൂഢങ്ങളായ നിരവധി ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ സ്വയത്വമെന്ന് കേൾക്കുന്നു അജയതയുടെ അഭിമായ സത്യം രാവണയിൽ ദർശിക്കാം വീര്യമില്ലാത്തവരോട് രാവണൻ ഇന്നോളം പൊരുതിയിട്ടില്ല നിന്റെ വിവരണം കേട്ടപ്പോൾ രാവിലോട് ഏൽക്കാൻ നമുക്ക് കൊതിയാവുന്നു പക്ഷേ അജയതയുടെ പരിവേഷം നമുക്കത് വ്യക്തമാകുന്നില്ല അത് ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമോ അന്യ കൽപ്പനയോ അപൂർവ ശക്തിയും തീഷ സത്യവും ചേരുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതാകാം എന്താണാവോ ആ തീക്ഷ്ണ സത്യം സീതയെ വിട്ടുകൊടുക്കുക യുദ്ധമോ സന്ധിയോ എന്നത് രാമന് വിടുക യുദ്ധമാണെങ്കിൽ നാം അതിന് മടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ പുഷ്പകം വീണ്ടെടുക്കാൻ വൈശ്രവണൻ വന്നാൽ വിഭീഷണൻ കൊടുക്കുമോ ഞാനോ ഞാനാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും കുമാരന്റെ നീതിവാക്യം നമ്മുടെ സകൃദേശത്തും ആവോളം ആസ്വദിക്കുന്നു 
അതുകൊണ്ടളക്കുന്നവരുമുണ്ടാകും ആയുധപരവും അഭ്യാസ ശക്തിയും സൈനിക ശേഷിക്കുമാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തി നായകന്റെ ചിത്തശുദ്ധി അനുയായുകളുടെ ശക്തിയാണ് ഇളയച്ചന്റെ സ്വരം പതിവിലേറെ പരുഷമായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ശക്തിയില്ല 
ഇനിയും ഇവിടെ നിന്നാൽ പ്രിയമല്ലാത്ത ആജ്ഞകൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും പത്യമല്ലാത്ത യുദ്ധമുറകൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ പിരിയുന്നു ആരെ പിരിയുന്നു നിന്റെ കൂടെ പിറപ്പിര പ്രകൃതം വേറെയെങ്കിലും നിനക്ക് കീർത്തി നേടിത്തന്ന നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിന് നിന്റെ രാജ്യത്തെ ഉറ്റവരായ നിന്റെ ജനത്തെ നിന്റെ അതിമതം അതാണെങ്കിൽ നാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ജീവനോടെ പോയിക്കൊള്ളാൻ നാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ധരിച്ചാൽ നന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുക രാജ്യമോഹമാണ് വിഭീഷണന്റെ മൂല്യമെന്ന് രാജാവ് ധരിക്കണം വംശവൃദ്ധിക്ക് അത് പ്രതിബദ്ധമാണ് വിഭീഷണന്റെ കാരാഗ്രഹമാണ് നൽകേണ്ടത് വിഭീഷണൻ ഇത്ര സരളജത്തനോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടപ്പിറപ്പിനെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന കീർത്തി ഇവനിരിക്കട്ടെ നാം സ്വജനങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നാം ഇതുവരെയും നേടിയിട്ടില്ല ഒരു വിഭീഷണൻ പോയാൽ പതറുമോലങ്ക നിനക്ക് പോകോ അച്ഛാ
എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ മൂവരും മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മരണത്തിന്റെ ഗ്രീഷ്മം ലങ്കയിൽ വീശിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങ് കാലത്തിന്റെ മാറ്റം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാലം ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ ഗന്ധവുമായി വരും പല പകലുകളുടെയും അറുതികൾ ഏതോ രാത്രിയിൽ തുടങ്ങുന്നു അതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വികൃത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷാബിനെയും പകലിനെയും ഭയന്ന് അന്തിയിൽ പാർത്ത എനിക്ക് കാണുക മാത്രം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇളയച്ഛന്റെ മക്കളിൽ നീ മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പലവും പറഞ്ഞ് നിന്റെ ദുഃഖം അകറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്കറിയാം പടയിൽ ചാടിയനാവുന്നത്ര കൊല്ല നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേറെ ഉപായം എനിക്കില്ല നിന്റെ ഉടലാകെ ചോര പൊടിക്കുന്നു 
പൊടിയിട്ട് വെച്ചോരാ എനിക്കിന്ന് സുദിനമാണ് ഞാനൊന്ന് ആദ്യമായി യുദ്ധം വെട്ടി പക്ഷെ രാജാവ് എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ രസവും തീർന്നു സർവത്ര ശരവർഷം ആകാശം കാണാനാവാത്ത കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും നോക്കി നിൽക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ അച്ഛനെത്തുന്നതുവരെ ഞാൻ പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരല്പം വൈകിയെങ്കിൽ ഇളയച്ഛനെ ഞാൻ വെട്ടി വീഴ്ത്തുമായിരുന്നു അല്ല ബിഭീപരസൻ അച്ഛന്റെ നേർക്കയാണ് പട്ടസൻ ചുഴത്തി രാക്ഷസൻ രാക്ഷസനെ വഞ്ചിച്ചു രാമന്റെ അരികിൽ എപ്പോഴും കാണാം ആ രാജ്യമോഹിയെ പലതുണ്ടായി ചീന്തി കടലിലെറിയേണ്ടതായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്തിന് പടക്കിറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കാമായിരുന്നു പ്രഹസ്ത വധം കേട്ട് അത്യന്ത രുഷ്ടനായി കുതിക്കുകയായിരുന്നു വിലക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ ആ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു വാഹനത്തിനുള്ള ചിറയും കടന്ന് വണ്ടി കടലിൽ ചാടി മുങ്ങിച്ചത് ഒരുതാൻ യുവാക്കളുണ്ട് ലങ്കയിൽ കുമ്പൻ നികുമ്പൻ മകരാക്ഷൻ ഞാനുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര മക്കളെ യുദ്ധത്തിന് അയക്കാൻ ഭയമാണ് അച്ഛന്റെ വാത്സല്യം കുറെ കടന്നു പോകും ഒറ്റയ്ക്ക് മതി ഏവരും ഇന്നലത് കണ്ടതല്ലേ എട്ടുതിക്കും നിറഞ്ഞ് ഉണ്ണി പൊരുതിയപ്പോൾ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ മണ്ണിര പോലെ വിളഞ്ഞു ശരപ്രളയത്തിന്റെ ഉറവിടമറിയാതെ വീര്യം കെട്ട വാനരപ്പട നായക പെരുമാളുമൊത്ത് ചത്ത് മലച്ച് വീണു ചത്താലും ചാവാത്ത കൂട്ടം അതെ ഉണ്ണിയുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമേറ്റ് ഇന്നലെ ചെത്ത രാമലക്ഷ്മണന്മാരും പടയും ഇന്ന് എണീറ്റിരുന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അടരിൽ ചത്ത ശത്രു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരിക എത്ര അപഹാസ്യം യുദ്ധത്തിലുള്ള കൗതുകം തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ചത്തവർ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ചാരന്മാർ അറിഞ്ഞുവോ ദിവ്യ ഔഷധങ്ങൾ നിശ്ചയമുള്ള വൈദ്യന്മാരുണ്ട് വാനരപ്പടയും സുഷേണൻ ലങ്കക്കില്ലേ ഈ ഔഷധ ജ്ഞാനം ലങ്കയിലില്ലേ ഈ ഔഷധങ്ങൾ ഔഷധ ജ്ഞാനത്താലല്ല മുപ്പാരും രാവണൻ വെട്ടി പിടിച്ചത് ഉണ്ണി നീ അറിഞ്ഞുവോ വിഭീഷണൻ അച്ഛനാർക്ക് പട്ടസം ചുഴറ്റി എത്ര രാമനുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്നും കേൾക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ആത്മനാശത്തിനുള്ള ആയുധം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുവിന് സമ്മാനിച്ചതാണ് ഇളയച്ഛൻ ചതിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തം അനുസനോട് സഖ്യം ചെയ്ത് ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു പൊരുതുക രാമന്റെ തന്ത്രമാണത് എന്നാൽ ഏത് വിധേനയും ഞാൻ ലങ്കയെ രക്ഷിക്കും രക്ഷ വേണ്ടത് അച്ഛനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കരുത്തം എനിക്കുണ്ട്
പക്ഷേ ഹൃദ്യമായ അനുഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രിയ പത്നിയുടെ ശുശ്രൂഷ ലങ്കയിൽ ഒരു യുദ്ധമെങ്കിലും നടക്കാനിടയായത് നന്നായില്ലേ
അങ്ങേക്കും സീതയ ഭയമാണോ രമ്പയുടെ ശാപം ഫലിക്കുമോ എന്നല്ലേ നമ്മെ ശവിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുടെ നാക്കു ഫലിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നാം എന്നേ കബന്ധരായി നടക്കുമായിരുന്നു ഒരുവളുടെ മനഃശക്തി എന്നും അങ്ങേക്ക് കാവലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിന്റെ കരസ്പരശത്താൽ നിശേഷം മാറി മനം പതറിയാലേ പരാജയം വരും ഇനി വിജയമാണ് അതികായൽ പതിച്ചു ുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് വരുന്നു കുട്ടികൾ സാഹസം കാട്ടരുതെന്ന് എത്ര തവണ നാം വിലക്കി ഉഗ്രയോദാക്കൾ ഇരുവശവും പൊരുത്തുന്ന യുദ്ധമാണ് കുട്ടിക്കളിയല്ല കുംഭകരണമില്ലേ തുടരുന്നു വിവരമെല്ലാം ധരിപ്പിച്ചു ഏറെ പടച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് രാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു ഏറ്റവും ഉണർത്താത്തതിൽ ജ്യേഷ്ഠനാണ് എനിക്ക് എല്ലാറ്റിലും വലുത് ജ്യേഷ്ഠനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും തെറ്റായാലും ശരിയായാലും പക്ഷേ മുപ്പാരും വാഴ്ത്തുന്ന രാക്ഷസേന്ദ്രൻ ഒരു മനുഷ്യ പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ തോൽക്കുക മനുഷ്യപറ്റം ലങ്കയുടെ കവാടത്തിൽ വന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുക എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഉറക്കം തെളിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതാ ഈ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നു ഈ കുംഭകർണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒന്നിനെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി സൈന്യമേ വേണ്ട എന്നോടൊത്ത് ആരും വരികയും വേണ്ട ഈശ്വരിക്ക് ഭാവങ്ങൾ പലതാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയും രക്ഷിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യും ദുഃഖിതയായും ബന്ധിതയായും കണ്ടെന്ന് വരാം ഭൗതിക സുഖജാലകങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് ഒഴുകി ചേരുന്നു നാം അധ്യാത്മബലം നേടിയില്ലെന്നോ നേടി കുറച്ചൊന്നുമല്ല നേടിയത് നേടിയതെല്ലാം സാമ്രാജ്യവും സമ്പത്തും സുഖവും സ്വരൂപിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചു 
അത് ഒരു പാഴ്ചിലവാണെന്നറിയുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥതയുടെ വരമായി നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു പാഴ്ചിലവായിരുന്നു കാരണം അവർ പറയട്ടെ അടി വേറുമ്പോഴാണ് മാതൃസഹോദരനായ ചെങ്ങാതി കേൾക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല സത്യം പറയും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു പാഴ്ചയിലായിരുന്നു എന്നത് സാധാരണ യുക്തി പക്ഷേ ഇനി മോചിപ്പിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല മുപ്പാരും ജയിച്ച നിന്നോട് ഉറപ്പിച്ചുരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഋഷിയല്ലല്ലോ ഒന്നു മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു യമധർമ്മൻ നിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തിയപ്പോൾ നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി ആ ശക്തിയാണ് എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം അത് വീണ്ടെടുക്കണം അത് വീണ്ടെടുക്കണം നാം ആ താഴികക്കുടം പോലെ താഴ്ന്നുവെന്നോ നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വരാം പറയാനുള്ളത് പറയൂ നമ്മുടെ സമരം രക്ഷപ്പെടുന്നു പക്ഷേ 
ലങ്കയിൽ ഭുവനൈക ശക്തനായി നീ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ യുദ്ധക്കളം നമുക്ക് നിർത്തക്കളമാണ് നാം തന്നെ പടനയിക്കാം അച്ഛന്റെ കീർത്തി നിലനിർത്തേണ്ട കർത്തവ്യം പുത്രന്റേതാണ് പുത്രന്റെ മാർഗവും ശരീരവും മോക്ഷവും തന്നെയും മറ്റൊന്നല്ല വിധി എനിക്കൊരുക്കുന്ന വീരന്മാർക്കുള്ള തുറയിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചാലും
ശ്ലോകങ്ങൾക്കും അയക്കനായി ഈ ആഹ്ലാദം നിലനിൽക്കവേ അന്തിശ്വാസം വലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമ്പോ കുട്ടികളെ വലിയ മുത്തച്ഛന് എങ്ങനെ വന്നു ഈ സംശയം പതിവില്ലാത്തതാണല്ലോ അധർമ്മം അധർമ്മം നീ ഏറെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം നിന്റെ പക്ഷത്തില്ല നുലകങ്ങളും ശത്രുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പതനത്തിൽ യുദ്ധമല്ല സന്ധിയാനാവശ്യം മുത്തശ്ശനും മാതുലൻ സുഭാർശനും ഇഷ്ടതോഴിയും മണ്ടോദിനിയും കേൾക്കാൻ പറയുന്നു നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളാണിത് മേഘനാഥൻ പടയിൽ തോറ്റു പിൻവാങ്ങുകയില്ല അവൻ ജയിച്ചാൽ യുദ്ധവും നാം ജയിച്ചു അവൻ തോറ്റാൽ അവൻ മരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം മേഘനാഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ യുദ്ധം സന്നിഗ്ധമോ സുരക്ഷിതമാകട്ടെ രാവണൻ ആരോടും സന്ധി ചെയ്യുകയില്ല എല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെയാകട്ടെ ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെയാകട്ടെ വിദ്യാലും വീരത്താലും ബലത്താലും നീ അതുല്യൻ വിജയം സന്ധിക്കുമെന്നോ ശുപാർശൻ ശത്രുവിന് തുല്യ വരമുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം സന്നിദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്രതിമനായ മേഘനാഥന് വല്ല രാമലക്ഷ്മിമാർക്ക് കഴിയുമോ അതാണ് ഈ നിമിഷം നിർണയിക്കുന്നത് നിർണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിമിത്തങ്ങൾ നാം ഒരു കാലവും നന്ദിയിട്ടില്ല നിമിത്തങ്ങൾ പറവകൾ ഘോരമായി ചേരുന്നതും വർഷധാരയിൽ നിറം മങ്ങുന്നതും യമപടന്മാരുടെ മായാ പ്രയോഗമാവാം നമ്മുടെ വീരം കെടുത്താൽ മാർഗമധ്യ തളർന്നാൽ എങ്ങനെ വിജയത്തിലെത്തും നാം എന്നും സാഹസികനായിരുന്നു രണാങ്കണമാണ് രാവണന്റെ വളർത്തമ്മ ഇന്ത്യനും ഹിമഗിരിയും ഹിമശൈലങ്ങളും ഈ പുത്രനെ പോറ്റി വളർത്തി ഉയരങ്ങളുടെ ഈ പുത്രൻ താഴ്ന്ന തീരപൂവിൽ എങ്ങനെ തോൽക്കും എന്തോ നമ്മുടെ സഭാമണ്ഡപം അരിഷിതമായി സുഭാർശൻ സത്യം പറയുന്ന സുഭാർശൻ സത്യം പറയൂ എന്ത് സംഭവിച്ചു അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ വരാൻ ആരും ധൈര്യമില്ലാത്തതാണ് നാം മേഘനായില്ലേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി പറയൂ ലങ്കയുടെ ഓമനപുത്രൻ നമ്മുടെ ഓമനപുത്രൻ പാർശ്വരക്ഷയില്ലാതെ പൊരുതി ലക്ഷ്മണനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയൂ ആവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ് രാജാവ് മുഹൂർത്തം തരണം ചെയ്തേ
വേണ്ടത് നാം അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു അത് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അറിയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു സീതയെ പറ്റിയുള്ള മോഹവും അനുകൂലമല്ലാത്തവളെ സ്പർശിച്ചാൽ തല തെറിക്കുമെന്ന ശാപഭീതയും അങ്ങയെ മതിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങയ്ക്ക് ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു ദിനകൃത്യങ്ങൾ മറന്നു കടമകൾ മറന്നു അങ്ങയുടെ ആത്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടോ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കേണ്ട മുഹൂർത്തമാണിത് അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയെ തന്നെ രക്ഷിക്കണം ുന്നു കാണാത്ത പല തീരങ്ങളും നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നു ദൂരം വളരെ ശാന്തി കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത വിധം എങ്കിലും ശ്രമിക്കാൻ നമുക്ക് എവിടെ നിലകൊണ്ടോ അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ ശക്തിയിലേക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ക്ഷസപ്പടയെ നയിക്കാനാവില്ല നാം ഇനി അമാന്തിച്ചുകൂടാ എന്തും വരട്ടെ അന്ന് നികുംബലയിൽ ഉടൻ ഹോമം തുടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് ഹോമം പൂർത്തിയായാൽ അങ്ങനെ ജയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ മുടങ്ങിയാൽ അങ്ങ് തോൽക്കും ആ തോൽവി കാണാൻ മണ്ടോതിരി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അച്ഛൻ മയനും പതി ലങ്കേശ്വരനും മകൻ ഇന്ദ്രജിത്തും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പദവിയില്ല ആ പദവി നിശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരനാഥയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ധീരമായി പൊരുതണം സംഹാരത്തിന്റെ ദിവ്യ ചൈതന്യക്കാട് കേടിരിക്കണം സൃഷ്ടി സ്ഥിതികളുടെ ശക്തി അങ്ങിലേക്ക് പകരാൻ സദാശിവൻ അങ്ങേക്ക് ആത്മബലം നൽകും നികുംബലയിലെ പുകയിൽ നിന്ന് ഉയരട്ടെ തീജാലയുടെ കരുത്തും വെളിച്ചവും രാജാവിന്റെ വൈത്രയാത്ര വീണ്ടും കണ്ട് ഇവൾ കൺകുളിർക്കട്ടെ ഹോമം പൂർത്തിയായാൽ അങ്ങേക്ക് കുങ്കുമപ്പെട്ട് ചേർത്താൻ ഇവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും
ഹൃദയായ സ്ത്രീയെ അകാരണമായി ആക്രമിക്കുകയല്ല
രംഗചേതന സൺഡേ തിയേറ്റർ പതിനഞ്ചാം ബാച്ചിൻ്റെ ശശികുമാർ അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണാഞ്ജലിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലങ്കാലക്ഷ്മി ഈ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷൈജു കല്ലായി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നു രാവണൻ സി പി നാരായണൻ മണ്ടോദരി സ്നേഹാലിജി വിരൂപാക്ഷൻ ശശിധരൻ കളത്തിങ്കൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് ഇസ്മയിൽ മലപ്പുറം സുപാർശൻ ഡേവിസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ മാല്യവാൻ ബൈജു മണ്ണകം വിഭീഷണൻ പ്രകാശ് പുളിക്കപ്പറമ്പിൽ അതികായൻ അങ്കദൻ രാജേഷ് വരന്തിരപ്പള്ളി കുമ്പൻ ഭടൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രഗസ്തൻ അഭിഷേക് ഭടൻ ദേവാനന്ദ് കുംഭകർണൻ സിജു കൂടാതെ നീതു വി എം ചിത്ര ശശികല സ്റ്റേജ് മാനേജർ സഹ സംവിധാനം കർപ്പകം ഉല്ലാസ് മ്യൂസിക് ഡിസൈൻ അർജുൻ ഭാസ്കർ മ്യൂസിക് എക്സിക്യൂഷൻ വി സ്നേഹേഷ് സഹായി സുധാ സുധീർ കേട്ടു വരണം ലൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് റോഷിൻ ആന്റണി സുഹൃത്തുക്കളും ശബ്ദ നിയന്ത്രണവും റോഷിൻ ആന്റണിയും സുഹൃത്തുക്കളും വേദിയിലെത്തണം പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് അനിൽ വിയൂർ സഹായികൾ സുരേന്ദ്രൻ ശശികല വി എം ചിത്ര മേക്കപ്പ് സുരേന്ദ്രൻ കളത്തിങ്കൽ ചെമ്പുക്കാവ് സംവിധാനം ഷൈജു കല്ലായ അവതരണം രംഗചേതന പതിനഞ്ചാം ബാച്ച് പ്രിയമുള്ളവര് രംഗചേതനയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രയാത്ര തുടരുന്നതിൽ അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും രംഗചേതനയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് പ്രോത്സാഹനത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിച്ച നന്ദിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ശബ്ദ നിയന്ത്രണം സംഗീത നാടക അക്കാദമിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ കോലരി വായനശാല ശശികുമാറിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ നാടകം കാണാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എന്നിവർക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ശിരസ നമിക്കുന്നു നന്ദി Jungle